بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنبركني يا إلام الله الله وين نلدي أرغل سهودر سهودر إغل تدراها نام جناسا ونودي يا سطت تتنقل سمبند ماها تدرچيا نام سلا سيدي إغل أرندو رهندو أنت وري سيل ما يحرم عند القبور قبر هليل سيئ كودا ذا كار ينقل يننن ين بدي إن ذا وهو بلاي نام أري أري كندو أدله مدلا ودا ها قبر لي سيئ كودا ذا بالا كار ينقلي أُنْغَلَكُ بَلْوَيْرُ تَلَيْبُ هَلِيلْ بَيَانْ غَلِيلْ نَامْ إِرْتُرُ تِرُبُمْ وَرُ نِنَيْ وُتَلْ إِنْرَادِي بَرَيْلْ إِنْغُمْ سِلَ سَيْدِي غَلِيْ نِنَيْ وُبَرَتْ آسِي بَرِيْ هِنْدَيْ مُدَلَالُ وُشِيَ مَنَّا وَنْرَالْ اللَّهْ 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 دَوَرْ غَلِكْكُ أَرُتْتُ بَلِي إِدُوَدُ إِنْرَيْكِ ن இது முகப்பரி எனை வைப்பு அல்லாக அல்லாத வருகளுக்காக ஒருவன் அருத்து பலியிட்டால் அவன் இஸ்லாமிய வட்டத்தில் இருது விழியரு விடிகின்றான் இந்தைக்கு பார்க்கின்றோம் நாகுரு தருகா அஜமிரு தருகா முத்துப்பேட்டை தக்கலை பீர் முகம்மத் சாகி பொலியுல்லா மாலிக் முகம்மத் உலியுல்லா எப்படி அவளியாக்க அந்த கபிருகளில் அருத்து பலியிடக் கூடிய காட்சியை நாம் பார்க்கின்றும். ரசுலலாகி சலலலாகு வலைகு வசலம் அவர்கள் சொலிகின்றார்கள் لا அக்கரவில் இஸ்லாம் அதாவது அருத்து பலியிடுதல் என்பது கூடாது அப்து ரசாக் இப்பினுல் அம்மாம் என்கின்ற ஒரு அருங்கர் இதற்கு விலக்கம் அழிக்கு போது சொலிகின்றார்கள் Indonesia Quran lain tu orang ajaran. Yang ana narae akidah mahu pu attend mani rikiriye, kait rikiriye, beri rikiriye. Quran ini lirde orang ajaran. Arit pali idel orang wanak kemen baderku Quran lain na ajaran. Teliwa na ajaran. Fasalli lo Rabbi ke walhar. Lea. Fasalli lo Rabbi ke. Umat irai wanu kah ninggal tulu irah. Wanher, arit pali video ira. Tolong ini bagus. Eperdi Allah huru huru kah matum seye bentiya. Wanak kembali bado. Adai pon re arit pali video ini bagus. Allah huru huru kah matum e nerei wetra pada bentiya. Wanak kembali bado. Allah huru kah e anda wanak kembali bato ini nerei wetri nalum. Khabar kari hilai, khabar hilai anda wanak kembali bato ini nerei wetri itu kurad. இதை மார்க்கம் நமக்கு தடை செய்திரிக்கின்றது கபரு குரியவருக்காக அந்த வணக்கு வெளிபாட்டை அவன் நிறைவேச்சி நால் அவன் காபிர் அவன் காபிர் கபருலை அடக்கம் செய்யப்பட்ட அவுலியாவுக்காக அந்த வணக்க வெளிபாட்டை நிறைவேச்சி நால் அவன் இஸ்லாத்துனுடைய வட்டத்தை விட்டு Adain orang dalam khabar lalu itu beli orang. Anak Allah itu kahatan ini dalam anak kerjai sehingga ini dalam alam. Adi benda itu. Karena Allah Allah orang kelu anak kepada kudiya. Ida ti le Allah itu kahana anda anak kerjai nilai betul itu kuda adi ini benda ini nama ini sehingga itu. Gaman itu le kulla bentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang orang kudiya. Kala kat ti le. Sila nabi tu orang kelu bandu. 
புவானா என்கின்ற இடத்திலே நேர்ச்சியை நிறைவேற்றுவது சம்பந்தமாக கேட்கிறாங்க அந்த இடத்தில் நாங்கள் அல்லாவுக்காக நேர்ச்சியை நிறைவேற்றலாமா ரசூலுல்லா செல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அவர்களிடத்தில் கேட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஐயாமுல் கால ஜாஹிலியா காலத்தில் வணங்கப்பட்ட சிலைகள் ஏதேனும் அந்த இடத்திலே இருந்ததா இங்கே நாம் கவனிக்க வேண்டும் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் எப்போதோ ஐயாமுல் ஜாஹிலியாவில் சிலை வணக்க வழிபாடுகள் அந்த இடத்திலே நடந்திருக்கின்றதா என்று கேட்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்க ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் நடந்த ஒரு செயல் அந்த இடத்திலே நடைபெற்றிருக்குமானால் அந்த இடத்தில் அல்லாவுக்காக செய்ய வேண்டிய வணக்க வழிபாட்டை நிறைவேற்றாதீர்கள் என்று தடுக்கின்றார்கள் அப்படி இல்லை என்றால் நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறாங்க அதனால இமாம் நபீர் அஹமல்லா அவர்கள் இன்னும் அதிகமான அறிஞர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா இது போன்று கபுரை கபுரிலே அல்லாஹ் அல்லாதவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய வணக்க வழிபாடுகள் அது கூடாது தடை செய்யப்பட்டது என்பதை விவரிக்கின்றார்கள் நமது ஊர்களில் ஒரு வழக்கம் இருக்கின்றது ஒரு ஜனாசாவை அடக்கம் செய்த உடனேயே கபுரில் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா வருகை தந்தவர்களுக்கு டீ பிஸ்கட் எல்லாம் கொடுப்பாங்க இந்த வளமை இருக்குதா இருக்குதா இருக்குது சில இடங்களில் பழத்தை நேர்ச்சியாக வழங்குவார்கள் வருகை தந்தவர்களுக்கு கொடுப்பாங்க டீ பிஸ்கட் எல்லாம் கொடுப்பாங்க இப்படி செய்வதை கூட இமாம் நவீர் அஹமல்லா அவர்கள் அல் மஜ்மோ என்ற அந்த கிரந்தத்தில் என்ன செய்யறாங்க இது கூடாது இது தடுக்கப்பட்டது இது அறுவருக்கத்தக்க காரியம் என்று என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்கின்றார்கள் அடுத்து கபரில் செய்யக்கூடாத காரியம் என்ன அப்படின்னா கபரை தோண்டும் போது எடுத்த அந்த மண்ணை விட மேலதிகமான மண்ணை போடுவது இதுவும் மார்க்கத்திலே தடுக்கப்பட்ட ஒரு காரியமாக என்ன செய்கின்றது இருந்து கொண்டிருக்கின்றது கபரில் சுண்ணாம்படிப்பது கபரை கட்டுவது கபரிலே பெயர்களை எழுதி வைப்பது ஒருவர் இறந்து விட்டால் அவருடைய பெயர் அவர் எப்போது பிறந்தார் எப்போது இறந்தார் அவர் எந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர் எந்த ஊரை சார்ந்தவர் என்றெல்லாம் கபரில பலகைகளில் அல்லது கல்வெட்டுகளில் எழுதி வைப்பது இதுவும் தடுக்கப்பட்ட காரியம் கபர்களின் மீது கட்டிடம் கட்டுவது இதுவும் தடுக்கப்பட்ட காரியம் கபர்கள் மீது உட்காருவது இதுவும் தடுக்கப்பட்ட காரியம் என்று நிறைய விஷயங்களை நாம் என்ன செய்யறோம் பார்க்கிறோம் அன்பிற்குரியவர்களே ரசூலுல்லா செல்லல்லா அலிஸ்லாம் சொல்றாங்க ஜாபர் ரதியெல்லாம் அறிவிக்கின்றார்கள் ஏன் தெரியுமா இந்த கபர் வழிபாட்டை பற்றி நிறைய நாம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் மீண்டும் மீண்டும் இந்த சமூகத்திலே சொல்லப்பட வேண்டிய நிலைமைக்கு சொல்லப்படக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கு நிர்பந்தம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது தௌஹீதனுடைய இந்த பிரச்சாரம் ஆரம்பித்து ஏறத்தாழ முப்பது ஆண்டுகளை நாம் கடந்து விட்டோம் இன்றும் நமது ஊர்களில் கபர் வழிபாடு குறைந்து இருக்கிறதா ஏதோ கொஞ்சம் குறைந்து இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் ஆனால் அதிகமான மக்கள் அதிகமான மக்கள் இன்றும் அந்த மிகப்பெரிய பாவத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நான் ஏன் இதை உங்களுக்கு வலியுறுத்தி சொல்லுகின்றேன் என்று சொன்னால் நாம் வாழக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் இந்த தௌஹீத் பிரச்சாரம் ஏகத்துவ பிரச்சாரம் அல்லாஹ் ஒருவனை மட்டும்தான் வணங்கி வழிபட வேண்டும் என்ற இந்த ஏகத்துவ கொள்கையை மக்களுக்கு மத்தியில் கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய இந்த பிரச்சாரம் சில அமைப்புகளினால் அது மழுங்கடிக்கப்பட்டு வருகின்றது பாசிஸ்டுகளிடமிருந்து சமூகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கின்ற இந்த கருத்து பரவலாக மக்களுக்கு மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட்டு 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 எல்லோருமே இதைத்தான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் வருகின்ற தேர்தல் அதில் நாம் பாசிஸ்டுகளை வெல்ல வேண்டும் பாசிஸ்டுகளுக்கு எதிராக ஓட்டளிக்க வேண்டும் அது கூடுமா கூடாத அது ஒரு புறம் ஒருபுறம் இருக்கட்டும் ஆனால் தௌகீதை பேசிய நாவுகள் குரான் சுண்ணாவை பேசிய நாவுகள் மூலமாகத்தான் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்ற முடியும் என்று உறுதியாக அறுதியாக மக்களுக்கு போதித்தவர்கள் எல்லாரும் என்ன பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்திய அரசியல் அமைப்பினுடைய இந்திய அரசியலுடைய சூழல்கள் இப்படி நமது சிந்தனைகள் எங்கோ திசை திருப்பப்படுகின்றது ஆனால் ஒரு புறம் கபர் வழிபாடு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அவ்வப்போது செய்தித்தாள்களிலும் செய்தி ஊடகங்களிலும் அந்த தர்காவிலே விழா நடந்தது இந்த தர்காவிலே விழா நடந்தது லட்சக்கணக்கான மக்கள் அதிலே பங்கேற்றார்கள் என்ற செய்திகள் வந்த வண்ணமே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்ப எங்க கபர் வழிபாடு ஒளிந்ததா இந்த சமூகத்திலே இல்லை அப்ப இது குறித்து அழைப்பாளர்கள் தௌகீதை பேசிய நாவுகள் தொடர்ந்து முழங்கிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் 
இதுல எந்த விதமான சமரசமும் நாம் செய்யக்கூடாது அன்பிற்கு நீ இவர்களை தௌஹீதின் மூலமாகத்தான் ஏகத்துவத்தை நிலைநாட்டுவதன் மூலமாகத்தான் பாதுகாப்பும் அமைதியும் நிம்மதியும் இருக்கும் இதெல்லாம் நாம் ஏற்கனவே நிறைய பயான்கள்ல உங்களுக்கு சொன்ன விஷயங்கள் பாரத ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹு வலைஹு வஸல்லம் அவர்கள் ஜாபிர் அலி அல்லாஹு அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் சஹீ முஸ்லிம்ல ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பத்தாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நகா ரசூலுல்லாஹி சொல்லல்லாஹு வலைஹி வஸல்லம் ஐயுஜஸ்ஸல் கபர் ஐயுஜஸ்ஸல் கபர் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் கபரை கட்டுவது கபரை பூசுவது கபரை கட்டுவது அதன் மீது அமர்வது எல்லாவற்றையும் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் தடை செய்திருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை சஹி முஸ்லீம்ல நம்ம பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு நமது ஊர்களில் கபர்கள் கட்டப்படுகின்றது ஒவ்வொரு வருடமும் கந்தூரி விழாக்கள் வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் கபர்கள் பூசப்படுகின்றது சந்தன கூடு சந்தனத்தை வைத்து பூசுகின்றார்கள் இந்த அல்லாவுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய காரியங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றது தெளிவாக வருகின்றது சஹி முஸ்லீம்ல மிக தெளிவாக வருகின்றது கபர்கள் பூசப்படுவதையும் அதன் மீது அமர்வதையும் அதன் மீது கட்டிடங்கள் கட்டுவதையும் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் தடை செய்தார்கள் இன்னும் தெளிவாக வருகின்றது அன்பிற்கு இனியவர்களை நாம எல்லாம் நினைக்கிறோம் ஏகத்துவம் வளர்ந்து விட்டது மக்கள் எல்லாம் தௌஹீது விளக்கம் வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் உண்மையிலேயே தௌஹீது எழுச்சி எப்போது ஏற்படும் என்று சொன்னால் தமிழகத்திலும் இந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் இன்னபிற நாடுகளிலும் எங்கெல்லாம் கபர் வணக்கம் இருக்கின்றதோ அந்த கபர் வணக்கம் இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் ஊர்களில் கபர்கள் இடித்து தரைமட்டமாக்கப்படும் போதுதான் உண்மையான தௌஹீது எழுச்சி வெறுமனே நிறைய மக்களை மக்களை கூட்டிட்டோம் மாநாடுகளில் மக்களை அதிகமாக சேர்த்து விட்டால் அதெல்லாம் தௌஹீது எழுச்சியினுடைய அடையாளம் அல்ல வேடிக்கை பார்ப்பதற்காகவும் மக்கள் வருவார்கள் உண்மையிலேயே தௌஹீது எழுச்சி என்பது கபர்கள் எந்த கபர்கள் எல்லாம் வணக்க வழிபாட்டுக்குரியதாக பார்க்கப்படுகின்றதோ எந்த கபர்களில் எல்லாம் நேர்ச்சை செய்யப்படுகின்றதோ எந்த கபர்களில் எல்லாம் அல்லாஹ் அல்லாதவர்களுக்கு அறுத்து பலியிடப்படுகின்றதோ எந்த கபர்கள் எல்லாம் வணக்கத்திற்குரிய இடங்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த கபர்கள் அடித்து தரைமட்டமாக்கப்பட வேண்டும் நொறுக்கப்பட வேண்டும் அப்போதுதான் தௌஹீதி எழுச்சி அப்போதுதான் உண்மையான தௌஹீதி எழுச்சி பாருங்கள் ரசூல் சொல்லாஹு வரைஹு வசல்லம் அவர்கள் அனுப்பிய ஒரு வேலைக்காக நான் உன்னை அனுப்புகின்றேன் அலி ரதி அல்லாஹ் சொல்றாங்க அலா அபு அசுக்க அலாமா பஹசனி அலேஹி ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லா தத்அ திம்சாலன் இல்லா தமஸ்ததஹு வலா கபரன் முஷ்ரிஃபன் இல்லா சவ்வைதுஹு சவ்வைதுஹு எந்த ஒரு சிலையாக இருந்தாலும் அது அடித்து நொறுக்கப்படாமல் நீ விட்டு விடாதே எந்த ஒரு கபராக இருந்தாலும் அதை சமப்படுத்தாமல் நீ விட்டு விடாதே என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் இந்த பணிக்காக என்னை அனுப்பினார்கள் அந்த பணிக்காக உன்னையும் நான் அனுப்புகின்றேன் எப்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு பணி இந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் இன்னும் எங்கெல்லாம் கபர் வழிபாடுகள் நடைபெறுகின்றதோ அந்த இடங்களில் இந்த பணி நடைபெறுகின்றதோ அங்குதான் உண்மையான ஏகத்துவ எழுச்சி அன்பிற்கு அவர்களை இன்னும் பாருங்கள் இன்றைக்கு அதிகமான பள்ளிவாசல்கள் எப்படி இருக்கின்றது என்று சொன்னால் பள்ளிவாசலுக்கு அருகிலே கபர் கிபிலாவுக்கு முன்னாலே கபர் பள்ளிவாசலை ஒட்டியதாக நான் சொல்லக்கூடியது பொதுவான மையவாடி அல்ல வணங்கப்படக்கூடிய கபர் இன்றைக்கும் நமது ஊர்களிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது நமது சமூகத்திலே நமது குடும்பத்திலே நமது உறவினர்கள் எத்தனையோ மக்கள் இந்த கபர் வழிபாட்டிலே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த செய்தியை நாம் கொண்டு சேர்த்தோமா இந்த ஏகத்துவத்தை அந்த மக்களுக்கு எல்லாம் கொண்டு போய் சேர்த்தோமா ஒவ்வொருவரும் சிந்தித்து பார்க்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் பாருங்கள் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் கபரின் மீது கட்டிடம் கட்டுவது அதன் மீது அமர்வது அதை முன்னோக்கி தொழுவது நாம இங்க ஊர்ல பள்ளிவாசல் அலமதுல்லா பிலாது தோஹைத் ஏகத்துவம் நிறைந்த ஒரு பூமியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் 
கபரை முன்னோக்கி தொழுவது அல்லது கபருடைய பள்ளிவாசலில் தொழுவது என்ற அந்த பேச்சுக்கே இடமில்லை இங்கு நாம் எப்படி நம்முடைய தொழுகையை அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் எல்லாம் ஊருக்கு சென்றாலும் அப்படித்தான் இருக்கின்றோமா ஒவ்வொருவரும் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இங்கு இருக்கும் போது ஏகத்துவத்தை பேசுகின்றோம் தௌஹீதை பேசுகின்றோம் தௌஹீதை பிரச்சாரம் செய்கின்றோம் தௌஹீதனுடைய பிரச்சாரத்திற்கு உதவி செய்கின்றோம் ஆனால் ஊரிலே செல்லும் போது இந்த தௌஹீதை பேசி இருக்கின்றோமா கபருடைய எந்த பள்ளிவாசலில் கபரு இருக்கின்றதோ அந்த பள்ளிவாசலை விட்டு விலகி இருக்கின்றோமா ரெண்டு மாதம் ஒரு மாதம் விடுமுறைக்கு வருகின்றோம் நமக்கு ஏன் இந்த வம்பு என்று பத்தோடு பதினொன்று அத்தோடு இது என்று என்று அவர்களோடு சேர்ந்துதான் நாமும் பயணிக்கின்றோம் அப்ப நாம படிச்ச தௌஹீது எங்கே கபரு வழிபாடுகள் கூடாது அது சிறுக்கு நிரந்தர நரகத்தை பெற்று தரக்கூடிய காரியம் என்றெல்லாம் படிக்கின்றோமே அந்த இல்மு எங்கே யோசித்து பாருங்கள் அதனால இந்த கபரு வழிபாடு என்பது மிக பெரிய கொடிய ஒரு சிறுக் இணை வைப்பின் பக்க மக்களை கொண்டு செல்லக்கூடியது இறை நிராகரிப்பின் பக்க மக்களை கொண்டு செல்லக்கூடியது பாருங்கள் ரசூலாஹி செல்லாஹ் வலை செல்லம் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா சுமாமா என்கின்ற ஒரு நபித்தோழர் அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் நாங்கள் ஃபவால் இபின் உபைத் அவர்களுடைய தலைமையில இந்த ஃபவால் இபின் உபைத் அவர்கள் மகாவியர் அலியனுடைய ஆட்சி காலத்தில் பிரதிநிதியாக பிரதிநிதியாக இருந்தவர்கள் ரோமானியர்களோடு நாங்கள் என்ன செய்தோம் போருக்கு சென்றோம் அப்போது எங்களுடைய எங்களுடைய சாச்சாவின் மகன் ரூத்ஸ் என்னக்கூடிய அந்த இடத்துல அவர் மரணமாக மரணமடைந்து விட்டார் ஷஹீதாகி விட்டார் இந்த ரூத்ஸ் ரூத்ஸ் என்கின்ற அந்த பகுதி துருக்கியினுடைய தெற்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தீவு அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஜனாசா தொழுகை நடத்தினார்கள் பின்னர் கபரின் ஓரத்திலே நான் நின்று கொண்டிருந்தேன் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் ஃபலாரா அலி அல்லாம் அவர்கள் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் நாங்கள் கபரை மூடுகின்றவரை கவனித்துக் கொண்டிருந்தோம் பூமி மட்டத்திற்கு மூடப்பட்டவுடன் அதிக பாரம் ஏற்றாமல் இலகுவாக்கி விடுங்கள் இலகுவாக்கி விடுங்கள் என்று அவர்கள் எங்களுக்கு கட்டளையிட்டார்கள் ஃபலாலா ரதியுல்லான் அவர்கள் எங்களுக்கு கட்டளையிட்டார்கள் என்ற ஒரு செய்தி என்ன செய்யறாங்க முஸ்லீம்ல பதிவு செய்யப்படுகின்றது அப்ப இந்த அளவுக்கு சகாபாக்கள் கபர் உயர்த்தப்படுவதை தடுக்கக்கூடிய அதிலிருந்து மக்களை பாதுகாக்கக்கூடிய அளவுக்கு மிக ஒரு பயங்கரமான விஷயமாக கருதினார்கள் கபர் வழிபாட்டை எந்த விதத்திலும் இணை வைப்பு சமூகத்திலே ஊடுருவே கூடாது என்பதில் கவனமாக இருந்தார்கள் இன்னொரு செய்தியை பாருங்கள் அபு ஹரேரா ரவியல்லான் சொல்றாங்க இந்த செய்தி முஸ்லிம் அபுதாவது நசை போன்ற கிரந்தங்களில் பதிவு செய்யப்படுகின்றது எந்த அளவுக்கு கபரின் மீது அமர்வது கபருக்கு மத்தியிலே செருப்புக்களை அணிந்து நடந்து செல்வது இதெல்லாம் சகாபாக்கள் பெரிய பாவமாக கருதினார்கள் எந்த அளவுக்கு குற்றமாக கருதினார்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் நெருப்பின் மீது உட்கார்ந்து அது உங்களுடைய ஆடையை பொசுக்கி உடம்பை தாக்குவது ஒரு கபரின் மீது உட்காருவதை விட மேலானதாகும் நெருப்பின் மீது நெருப்பு கங்கின் மீது அமர்வதை யாராவது விரும்புவார்களா விரும்ப மாட்டார்கள் அதே போன்றுதான் கபரின் மீதும் யாரும் என்ன செய்யக்கூடாது அமரக்கூடாது கபரை மிதிக்க கூடாது என்ற கருத்தில் இந்த ஹதீசை என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் இன்னொரு செய்தியை பாருங்க இடம்பெறுகின்றது அவர்கள் சொல்றாங்க நெருப்பு தணல் நெருப்பு கங்கு அல்லது வாளின் மீது நடப்பது என் காலுடன் செருப்பு கலச்ச முடியாமல் ஒட்டிக்கொள்வது ஒரு முஸ்லீமின் கபரின் மீது நடப்பதை விட எனக்கு மிகவும் விருப்பம் உள்ளதாகும் ஒரு வாளின் வாழ்ல கூட நடந்துடலாம் நெருப்பினுடைய கங்கின் மீது கூட நடந்து விடலாம் ஆனால் அதை விட மிக பெரிது கபருலே செருப்பணிந்து கொண்டு நடப்பது அப்படிங்கிறாங்க ரசூர் செல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் கபரின் மீது செருப்பை அணிந்து கொண்டு நடப்பது கபருக்கு மத்தியில் அல்லது கடை தெருவுக்கு மத்தியில் நான் என் தேவையை பூர்த்தி செய்வதை நான் விரும்ப மாட்டேன் மக்கள் நடமாடும் கடை தெருவிற்கு மத்தியில சிறுநீர் கழிப்பதை எப்படி ஒரு கேவலமாக நினைப்போமோ அதே போன்ற கபரிலும் இது போன்ற செயல்களை செய்யக்கூடாது என்று ரசூல் அல்லா செல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் தடுக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் சொல்றாங்க இந்த செய்தி சஹி முஸ்லீம்ல 
मे கபரை முன்னோக்கி ஒரு மனிதன் தொழ ஆரம்பித்து விடுகின்றான் அதற்கு பிறகு அந்த தொழுகை கபருக்குரியவருடைய தொழுகையாக மாற்ற ஆரம்பித்து விடுகின்றான் அல்லது அவருக்கு கண்ணியம் கொடுக்கும் விதமாக கபருடைய பள்ளி வாசலில் தொழுவது இது எல்லாமே அல்லாஹ்வுக்கு இணை வைக்க கூடிய காரியத்தின் பக்கம் இட்டு செல்ல கூடியதாக இருக்கின்றது அதனால தான் இமாம்கள் இந்த கபர் வழிபாட்டை எதிர்த்து நிறைய புத்தகங்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் எழுதி இருப்பதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் பாருங்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொல்றாங்க இந்த செய்தி சுனன் இப்னு மாஜாவில 737 ஆவது செய்தியாக இடம் பெறுகின்றது அல் அர்ஹு குல்லுஹா மஸ்ஜிது தி பூமி அனைத்துமே பள்ளிவாசல் ஆனால் இல்ல இல்ல அல் மக்பரா வல் ஹம்மாம் कब्रिस्तानத்தையும் கலிப் அதாவது கலிப்பற இருக்கின்றதா இல்லையா இதை தவிர இந்த பூமி அனைத்துமே பள்ளிவாசல் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இல்ல தொடக்கூடாத இடங்கள் என்று நாம நிறைய பட்டியல்கள் சொல்லலாம் இதல சொன்ன ரெண்டு விஷயம் தவிர இன்னொரு விஷயம் இருக்கு அது என்னது ஆ அஹ்சன்து ஒட்டகம் கட்ட வைக்க கட்டி வைக்க கூடி அந்த இடம் அந்த இடத்துல என்ன செய்ய கூடாது தொட கூடாது அப்ப ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த ஹதீஸ்ல சொல்றாங்க அல் அர்ஹ் குல்லுஹா மஸ்ஜிது பூமி அனைத்தும் தொட கூடிய இடமாக எனக்கு ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது நீங்க பார்க்கலாம் பயணத்தில் செல்ல கூடியவர்கள் அந்த வக்தனுடைய நேரம் வந்து விட்டது என்று சொன்னால் வாகனத்தை நிறுத்தி விட்டு முசல்லாவை விரித்து தொலக்கூடிய காட்சிகளை எல்லாம் நீங்க என்ன செய்யலாம் தம்மாம் ரியாது ஹைவேல போகும்போது பார்க்கலாம் அப்ப இந்த பூமி அனைத்துமே நமக்கு அல்லாஹுவை வணங்கக்கூடிய இடமாக அல்லாஹ் தலா ஆக்கியிருக்கின்றான் ஆனால் இல்லல் மக்பரா கபிரஸ்தானங்களை தவிர ஊர்ல எத்தனையோ பள்ளிவாசல்கள் கபரை மையமாகவே வைத்து அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது உண்மையிலேயே இமாம் நாசுருத்தீன் அல்பானி ரஹமஹுல்லா அவர்கள் தஹதிரு சாஜித் மின் இத்திஹாதில் குபூர் அல் மசாஜ் என்ற அந்த புத்தகத்துல நிறைய ஹதீஸ்களை பதிவு செஞ்சு விட்டு ஒரு செய்தியை சொல்றாங்க முதன் முதலாக கபரு கட்ட கபரு அந்த இடத்திலே இருந்தது என்று சொன்னால் அதற்கு பிறகு பள்ளிவாசல் கட்டப்பட்டது என்று சொன்னால் பள்ளிவாசலை இடித்து விட வேண்டும் பள்ளிவாசலை இடித்து விட காரணம் இரண்டாவது வந்தது இது பள்ளிவாசல் முதலாவது பள்ளிவாசல் கட்டப்பட்டு அங்கே கபர் அமைக்கப்பட்டிருந்தால் கபரை அகற்றிவிட வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க இப்ப மஸ்ஜிது நபவி இப்போது மஸ்ஜிது நபவி இப்ப அங்க பள்ளியும் இருக்கு அருகில் கபரும் இருக்கு இப்ப இதை நாம் எப்படி எடுத்துக்கிறது எப்படி எடுத்துக்கிறது இதுல நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு மசாலா என்ன என்று சொன்னால் இந்த முதல்ல பள்ளிவாசல் தான் இருந்தது இல்லையா மஸ்ஜிது நபவி மஸ்ஜிது நபவி தான் முதலிலே இருந்தது பின்னால் வரக்கூடிய ஹதீஸ் அது சம்பந்தமாகவும் இன்சாதா நம்ம இறுதியாக சொல்லுவோம் பள்ளிவாசல் தான் கட்டப்பட்டது ரசூலுல்லா செல்லாசனுடைய கபர் எப்போது அந்த பள்ளிக்கு உள்ளால் வந்தது என்று சொன்னால் சஹாபாக்களுடைய காலத்திலேயோ தாபியன்களுடைய காலத்திலேயோ தபா தாபியன்களுடைய காலத்திலேயோ இல்ல நான் ஏன் இதை உங்களுக்கு குறிப்பிடுகின்றேன் என்று சொன்னால் பள்ளிவாசல் கபருடைய பள்ளிவாசலிலே தொடக்கூடாது என்ற செய்தியை முன்வைக்கும் போது இதில் எதிர்தரப்பு மக்கள் கேட்கக்கூடிய முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னா அப்ப மஸ்ஜிது நபவிக்கு மட்டும் நீங்க போய் தொழுறீங்க அங்கு மட்டும் ரசூல்லாவுடைய கபர் இல்லையா என்ற ஒரு கேள்வியை முன்வைத்து இந்த ஹதீசினுடைய அந்த பொருளை கருத்தை மழுங்கடிக்க செய்து விடுகின்றார்கள் தொழுகை ஆயிரம் பெற்று தரும் என்று சொல்கின்றார்கள் 
சரி ரசூல்லாவுடைய கபரை அப்புறத்து அப்புறப்படுத்த முடியுமா அப்புறப்படுத்தலாமா நான் உது அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் காரணம் ரசூலுல்லா சொல்லல்லா அலுவலாம் அவங்க சொல்றாங்க நபிமார்கள் எந்த இடத்திலே மரணித்தார்களோ அந்த இடத்தில் தான் அடக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் அவர் ரசூல் சொல்லல்லா அலுவலாம் அவர்கள் மரணித்தது எங்க ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுடைய வீட்டிலே ரசூல் சொல்லல்லா அலுவலுடைய கபர் இருக்கக்கூடியது ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுடைய வீடு அப்ப கபரையும் அகற்ற முடியாது பள்ளி வாசலையும் அகற்ற முடியாது ஆனால் இந்த பள்ளி வாசலுக்கு உள்ளால் அந்த கபர் எப்படி வந்தது யாருடைய காலகட்டத்திலே வந்தது என்று சொன்னால் ரொம்ப பின்னால சகாபாக்களுடைய காலகட்டமும் அல்ல தாபிங்களுடைய காலகட்டமும் அல்ல தபா தாபிங்களுடைய காலகட்டமும் அல்ல ஏன் இந்த மூன்று மூன்று நூற்றாண்டுகளை சொல்கின்றேன் என்று சொன்னால் ரசூல் சொல்லல்லா சிலம் அவர்கள் ஹைரு கர்ணி கர்ணே சிம்மல்லதீன எலோனுகும் சிம்மல்லதீன எலோனுகும் இந்த மூற்ற நூற்றாண்டுகளிலேயே சிறந்த நூற்றாண்டு எனது தோழர்கள் வாழ்ந்த நூற்றாண்டு அதற்கு பிறகு தாபீன்கள் அதற்கு பிறகு தபா தாபீன்கள் இந்த மூன்று சிறந்த நூற்றாண்டிலும் மஸ்ஜிது நபவிக்கு உள்ளால் அந்த கபர் வரவில்லை ரொம்ப பின்னால வந்த ஆட்சியாளர்களால் தான் இந்த கபர் உள்ளே வருகின்றது உள்ளே வருகின்றது உண்மையிலே அந்த வரைபடம் நீங்க யூடியூப்ல அந்த கபர்னுடைய வரைபடம் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாம் முன்னோக்கி தொழுவது கபுரை அல்ல கபுரை முன்னோக்கி நாம் தொழவே இல்லை நாம் முன்னோக்கி தொழுவது கிபிலாவைத்தான் அது அந்த அந்த வரைபடம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு போட்டே நான் என்ன செய்வேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டலாம் அதனுடைய வீடியோக்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது சில பேர் போலியான வீடியோக்கள் என்ன செஞ்சாங்க அனுப்புனாங்க அதாவது ரசுல்லாவுடைய கபுர் ரொம்ப ஹைட்டா இருக்குது அதுல பச்சை போர்வை போர்த்தப்பட்டு இருப்பதாக எல்லாம் சில வீடியோக்கள் வந்தது அதெல்லாம் ஃபேக் ஆனது போலியானது ரசூல் சொல்லா அலுசுடைய கபுர் அது தரைமட்டமாகத்தான் இருக்கின்றது அங்கு போர்த்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பச்சை நிற போர்வை என்பது அது கபுருக்குரிய போர்வை அல்ல அதை சுற்றிலும் கட்டப்பட்ட அந்த கட்டிடம் அது அந்த கட்டிடம் ஏன் கட்டப்பட்டது என்பதையும் இன்ஷால்லா என்னுடைய உரையினுடைய பின்னால் நாம் என்ன செய்வேன் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்வேன் அப்ப கணியத்தர் குழு இந்த இந்த மசாலாவை பொறுத்த மட்டும் கபரையும் அகற்ற முடியாது பள்ளி வாசலையும் இடிக்க முடியாது அடுத்து பாருங்க ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க நஹா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அனி ஸலாத்து பைனல் குபூர் முஸ்லிம் அஹமதுல 2788 ஆவது செய்தியாக இடம் பெறுகின்றது ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கபர்களுக்கு மத்தியிலே தொழுவதையும் தடை செய்திருக்கின்றார்கள் முஸ்லிம் அபி ஆலால இந்த செய்தி இடம் பெறுகின்றது அடுத்து பாருங்க sahih al bukhari ல 414வது செய்தியாக இடம் பெறுகின்றது இஜ்அலு ஃபீ புயூதிகும் மின் ஸலாதிகும் உங்களுடைய வீடுகளில் நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள் இந்த தொழுகை என்பது உபரியான சுன்னத்தான நஃபிலான வணக்கங்கள் பெண்கள் வீடுகளிலே தொழுவது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பெண்கள் வீடுகளில் தொழுவதை தான் சிறப்பாக சொன்னார்கள் பெண்கள் வீடுகளில் தொழுவது தான் சிறந்தது ஆனால் பள்ளி வாசலில் தொழுவதற்கு அவர்கள் அனுமதி கேட்டால் நீங்கள் அனுமதியை மறுக்காதீர்கள் என்றும் ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்றாங்க அப்ப இந்த ஹதீசில் சொல்றாங்க அதை நீங்கள் கபரிஸ்தானங்களாக ஆக்கிவிடாதீர்கள் காரணம் கபரிஸ்தானத்தில் தான் குரான் ஓதக்கூடாது கபரிஸ்தானத்தில் தான் தொழவும் கூடாது இது தெளிவாக நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் இன்னொரு செய்தியை பாருங்கள் சஹீல் முஸ்லீம்ல ஆயிரத்தி முன்னூறாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது அந்த ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு வலைஹு வசல்லம் லா தஜ் அலு காபிரா உங்களுடைய வீடுகளை கபரஸ்தானங்களாக நீங்கள் ஆக்கிவிடாதீர்கள் இன்ன சைத்தான பக்கரா எந்த வீட்டிலே சூரத்துல் பக்கரா ஓதப்படுகின்றதோ அந்த வீட்டில் இருந்து சைத்தான் விரண்டோடுகின்றான் அப்ப இந்த இடத்துல ரசூல்லா தெளிவாகவே சொல்கின்றார்கள் கபர்களில் அது தொலக்கூடாது குரானுடைய வசனங்கள் ஓதப்படக்கூடாது குரானுடைய வசனங்கள் வீடுகளில் தான் ஓத வேண்டும் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் தெளிவாக சொல்லுகின்றார்கள் அவர்கள் இந்த கபர் வழிபாட்டை எந்த அளவுக்கு கடுமையாக எதிர்த்தார்கள் அப்படின்னா அந்த நோய்வாய் கடுமையான நோய்வாய்ப்பட்டார்களே அந்த ஐந்து நான்கு ஐந்து நாட்கள் அந்த நாட்களிலும் கூட அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சமூகத்திற்கு இதை எச்சரித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் ஏன் இந்த அளவுக்கு எச்சரிக்கிறாங்கன்னா இன்றைக்கு நாம் இதை கண்கூடாக பார்க்கின்றோம் கபர் வழிபாடு இன்றைக்கும் தலை தோங்கி நிறைய ஊடுகளில் நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கின்றது கபர்கள் இடிக்கப்பட்ட வரலாறு என்று பார்த்தால் நாகூர்ல ஒரு கபர் இடிச்சிருக்கிறாங்க நாகூர்ல ஒரு கபரை இடித்திருக்கின்றார்கள் இன்னும் ஒரு சில இடங்களை நாம் நினைவுக்கு நாகூர் வருகுது இன்னும் ஒரு சில இடங்கள் அந்த மாதிரி இலங்கையில செய்திருக்கலாம் உல்லாஹாலம் ஆனால் இன்னும் கபர்கள் அது இடிக்கப்படாமல் வணங்கப்படக்கூடிய இடங்களாகத்தான் இருக்கின்றது தௌஹீதனுடைய எழுச்சி தர்கா வழிபாட்டை 
அடியோடு இடித்து தரைமட்டமாக்கப்படும் போதுதான் தௌஹீதி எழுச்சி என்று நாம் பேசலாம் தமிழகத்தில் தௌஹீதி எழுச்சி இலங்கையில் தௌஹீதி எழுச்சி என்று நாம் எப்போது பேச முடியும் என்று சொன்னால் கபுர் வழிபாடுகள் கபுர்கள் தரைமட்டமாக்கப்பட வேண்டும் அன்பிற்கு பாருங்க ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் ஹதீஸ்ல வருது காரஃபி மரணி இல்லது மாத்தபி எந்த நோயிலே அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் மரணம் அடைந்தார்களோ அந்த நோயிலே அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய நபிமார்களின் அடக்கத்தலங்களை வணக்கத்தலங்களாக எடுத்துக் கொண்டார்கள் காலத் ஐஷா ரவி அல்லாஹானா சொல்றாங்க இந்த விஷயத்தை மட்டும் ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் சொல்லி இருக்காவிட்டால் அவர்களுடைய கபுரு கூட பள்ளிவாசலாக எடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதை பயந்துதான் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் இந்த செய்தியை சொன்னாங்க என்ற என்பதை போன்று ஐஷா ரவி அல்லாஹ் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க இந்த செய்தி சஹில் புகாரியில ஆயிரத்தி இருநூற்றி நாற்பத்தி நான்காவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது அதே போன்று ரசூல்லா ஒரு பிரார்த்தனையும் செய்கின்றார்கள் அத்தா இபு எசார் அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் அண்ணா ரசூல் அல்லாஹ் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் கால ஒரு சமூகத்தின் மீது அல்லாஹுடைய அந்த கோப பார்வை கடுமையாக இருக்கின்றது அது எந்த கோம் எந்த சமுதாயம் இத்தகையா எந்த சமூகம் கபடுகளை பள்ளிவாசல்களாக எடுத்துக் கொண்டார்களோ அந்த சமூகத்தின் மீது அல்லாஹுடைய கோப பார்வை கடுமையாக விட்டது என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் தனது மரண தருவாயிலே இதை சொல்லுகின்றார்கள் என்று சொன்னால் எவ்வளவு பார தூரமான விஷயம் இன்னைக்கு இந்த கபடு வழிபாடு என்பது ஒரு சர்வசாதாரணமான ஒரு ஒரு கருத்து வேறுபாடான ஒரு மசாலாவை போன்று பேசுகின்ற அளவுக்கு சூழ்நிலைகளை மாற்றிவிட்டார்கள் எல்லாருக்கும் இப்ப பாசிச எதிர்ப்பு தான் மேலோங்கி நிக்குது சமுதாயத்தில் கபர் வழிபாடு நடக்குத முஸ்லிம் மக்கள் இஸ்லாமியர்கள் நிரந்தர நரகத்தை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்களே அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் அந்த சிந்தனை எல்லாம் இன்றைக்கு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாய்ந்து விட்டது அதனால் அன்பிற்கினியவர்களே இது எப்போதும் பேசப்பட வேண்டும் இந்த சிந்தனை நமக்கு எப்போதும் ஒரு கபர் வழிபாட்டை அல்லது எங்கேயாவது தருகாவுடைய விழாக்கள் கபர் வழிபாடு நடைபெறுகின்றது என்று சொன்னால் ரத்தம் கொதிக்கணும் இன்றைக்கும் சமுதாயம் கபுர் வழிபாட்டிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்களே யாரெல்லாம் இவர்களை நாம் தடுக்க வேண்டுமே என்ற அந்த ஆனந்தம் நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா நாம தௌஹித பேசுறதுல அர்த்தம் இல்லை குரான் சுன்னா குரான் சுன்னா என்று பேசுவதிலே அர்த்தம் இல்லை அன்பிற்கினியவர்களை பாருங்கள் ரசுல்லா துவாசையும் வணங்கப்படக்கூடிய சிலையாக நீ மாற்றி விடாதே என்று அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் பிரார்த்தனை செய்த இந்த செய்தி மாத்தா மாலிக்ல முன்னூற்றி எழுபத்தி ஆறாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மரணிப்பதற்கு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பாக ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பாக அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் என்ன செய்யறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் சொல்கின்றார்கள் உங்களில் ஒருவரை உற்ற தோழனாக எடுப்பதை விட்டும் நான் விலகிக் கொண்டேன் அவர்களை உற்ற தோழனாக எடுத்துக்கொண்டானோ அதை போன்று என்னை உற்ற நண்பனாக அவன் எடுத்துக்கொண்டான் நான் ஒருவரை உற்ற தோழனாக எடுத்துக் கொள்வேன் என்று சொன்னால் அது அபிபக்கர் அதி அல்லாஹ் அவர்களாகத்தான் இருக்கும் அலா அறிந்து கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கும் கபர் வழிபாட்டில் ஈடுபடக்கூடிய அன்பர்கள் அவர்களுக்கு இந்த செய்திகள் கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட வேண்டும் வசூலா சொல்றாங்க அலா அறிந்து கொள்ளுங்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் 
ஏற்படுகின்றதோ <laughs> எந்த மக்கள் அல்லாட்டா நிறைய துவா செய்யணும் யாரெல்லாம் மறுமையினால் ஏற்படுவதற்கு முன்பாக எனது உயிரை நீ கைப்பற்றி விடு என்று ஏன்னா மறுமையினால் எல்லா அடையாளங்களையும் பார்க்கிறோம் நிறைய அடையாளங்கள் இதற்கு முன்னால் உள்ள உரையில சிறிய அடையாளங்கள் பெரிய அடையாளங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அப்ப அல்லாஹுடைய தூதரவு ஒன்று சொல்றாங்க மக்களிலேயே மிகவும் மோசமானவர்கள் யார் என்று சொன்னால் யார் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் போது அந்த மறுமையினால் ஏற்படுகின்றதோ அவர்கள் தான் மோசமான மக்கள் தலைவர்கள் நிர்வாகிகள் மோசமானவர்கள் நான் சொல்லல அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இந்த செய்தி அகமதுல மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நான்காவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது இஸ்லாமியர்கள் முதலாவது ஹிஜரத் செய்தார்கள் அந்த ஹிஜரத்துல உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களும் உம்மு ஹபீபா உம்மு ஹபீபா யாரு யாருடைய மகள் கோயில்களை பார்த்தார்கள் அந்த கோயில்களுடைய அழகையும் அங்கு பொறிக்கப்பட்டிருந்த சித்திரங்களுடைய அழகையும் அவர்கள் வரவேற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்படி வரவேற்றுக் கொண்டிருக்கும் போது அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் தலையை உயர்த்தி பார்க்கிறாங்க சொல்றாங்க ஒரு மனிதன் மீது பள்ளிவாசலை கட்டுகின்றார்கள் பிறகு அதன் மீது சித்திரங்களை வரைகின்றார்கள் அல்லாஹுடத்திலே மிகவும் கெட்ட படைப்பு என்றால் இவர்கள் தான் யாரெல்லாம் கபிரஸ்தானங்களிலே பள்ளிவாசலைகளை கட்டினார்களோ அவர்கள் தான் படைப்பினங்களிலே மிகவும் கெட்டவர்கள் என்று ரசூலாஹி சல்லாஹு வரைஹு வசலம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தி சஹில் புகாரியில ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது அன்பிற்கினியவர்களே இப்ப இந்த எல்லா ஹதீசுகளிலும் நாம் தெரியக்கூடிய ஒரு சட்டம் என்ன என்று சொன்னால் அல்லஹா கபுரை முன்னோக்கி அதை கிபிலாவாக எடுத்து தொழுவது அது நமக்கு தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது கபுரிலே சுஜூது செய்வது அதுவும் நமக்கு தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது கபுரிலே பள்ளிவாசல் கட்டுவது அதுவும் நமக்கு தடுக்கப்பட்ட காரியமாக என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அப்ப இதெல்லாம் இந்த சமூகத்தில் இருந்து களையப்பட வேண்டும் இன்னும் பாருங்க ரசூலுல்லா சல்லா அலுசன் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் எனது கபுரை விழா கொண்டாடும் இடமாக நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் இன்னைக்கு பாருங்க எத்தனையோ அவுளியாக்களுடைய கபுரை என்ன செய்யறாங்க கந்தூரி விழாக்கள் கொண்டாடப்படுகின்றது அவுளியாக்களின் பெயரால் புட்டல்புதூர்ல யானை தர்கா பூனை தர்கா இன்னும் கேரளா பக்கம் போனீங்கன்னு ஒரு சாமியார் யூடியூப்ல எல்லாம் நீங்க உங்களை சிலர் பார்த்திருக்கலாம் ஒரு சாமியார் அழுகிய ஜடை குளிக் பல நாட்கள் குளிக்காமல் ரொம்ப துர்நாற்றம் அடிக்கக்கூடிய ஒரு சாமியார் மரணித்த உடனேயே அவரை அடக்கம் செஞ்சு அவருடைய அழுகிய அந்த ஜடையை ஒரு தண்ணியிலே போட்டு அந்த தண்ணியை புனிதமாக முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் நடைபெறுகின்றது மக்கள் என்ன செய்யறாங்க புனித ஜம்சம் நீருக்கு கொடுத்த அந்த புனிதத்தை போன்று புனிதமாக கரு அதை வாங்கி செல்கின்றார்கள் அவருடைய கபருக்கு வந்து செல்கின்றார்கள் இதெல்லாம் நாம் என்ன செய்யறோம் சமூகத்தில் பார்க்கிறோம் ரசுல்லா என்ன சொன்னாங்க வணங்கப்படக்கூடிய சிலையாக மாற்றி விடாதீர்கள் கேரளாவில் ஒரு இடம் இருக்குது பெரிய கல் இந்த கல்ல வந்து கும்பிடுறாங்களா இல்லையா இந்துக்கள் 
அந்த மாதிரி முஸ்லிம் சமுதாயத்திலே உள்ளவர்கள் முஸ்லிம்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அந்த கல்லை போய் கும்பிடுகின்றார்கள் கல்லிலே பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் நம்பிக்கை என்னன்னா இந்த கபுர் வளர்ந்து அந்த கல் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது அந்த கட்டிடத்தினுடைய முகத்தை தொட்டவுடன் வறுமை நாள் வந்து விடும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை கபுர் சிலை வழிபாடு ரசூலுல்லாய் சல்லா அலுசலம் அவர்கள் இந்த சமூகத்தின் மீது எதை பயந்தார்களோ அந்த சிலை வழிபாடு இந்த சமூகத்திலே நடைபெற்றிருப்பதை ஒரு ஹதீசுல தெளிவாகவே ரசூல்லா சொன்னாங்க அரபுகளிடத்தில் சிலை வழிபாடு வருவதை நான் பயப்படுகின்றேன் அது வருவது மறுமை நாளுடைய அடையாளம் என்று சொன்னார்கள் இன்றைக்கு நிறைய அரபு அரபு நாடுகளில் கோயில்கள் கட்டப்படுகின்றது கிறிஸ்தவ மடாலயங்கள் கட்டப்படுகின்றது வணங்கப்படக்கூடிய ஏ இன்னும் சில வீடியோக்களை நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் அந்த அமிர்தாய் அமிர்தாய் தானே ஒரு அம்மையார் அவங்கள வணங்கக்கூடிய அரபுகளை கூட நம்ம பார்க்குறோம் காலில் தொட்டு முத்துறோம் சுஜூது விழு சுஜூதில் விழுறான் அரபுகள் துபாயில் உள்ள சில அரபுகள் இதை செய்கின்றார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் இந்த சமூகத்திலே எதை பயந்தார்களோ அது இந்த சமூகத்திலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதை என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் இடமாக நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் கபுரையே விழா கொண்டாடும் இடமாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று சொன்னால் இன்றைக்கு எத்தனையோ கபுர்கள் அவர் யாரு எங்க பிறந்தாரு எந்த ஊரு எதுவுமே தெரியாது யாருமே தெரியாது நான் சொல்லுகின்றேனே பூனைக்கும் யானைக்கும் தருகாக்களை கட்டி கொண்டு முஸ்லிம் சமுதாயம் இடைவைப்பில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் யோசிச்சு பாருங்க எனது கபுரை விழா கொண்டாடும் இடமாக நீங்கள் மாற்றி விடாதீர்கள் உங்களுடைய வீடுகளை கபுரஸ்தானங்களாக மாற்றி விடாதீர்கள் வஹைஹுமா குந்தும் ஃஃசல்லு அலைய ஃஃஇன்ன ஸலாத்துக்கும் தப்லுகுனி ரசூலுல்லாஹ் சொல்றாங்க நீங்கள் எங்க இருந்தாலும் ஸலவாத் சொல்லுங்கள் அந்த ஸலவாத் எனக்கு ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றது மலக்குமார்களின் மூலமாக ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் அலைஹி வஸல்லமுக்கு சொல்றாங்க சில பேர் மதீனாவுக்கு உம்ராவுக்காக போகக்கூடியவங்க மதீனாவுக்கும் செல்வார்கள் இப்படி மதீனாவுக்கு செல்லும் போது என்ன செய்வாங்கன்னா சொல்லுவாங்க ரசுல்லாவிட்ட சலாம் சொன்னேன்னு சொல்லுங்க சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ரசுல்லாட்ட என்னுடைய சலாத்தை எட்டி வைத்து விடுங்கள் ஏதோ ரசுல்லா சல்லா சொல்லம் அவர்கள் கபரில் உயிரோடு இருப்பதை போன்றும் சலாம் சொன்னோன்னு அதுக்கு ரிப்ளை பண்ற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க அன்பிற்கு கிணியவர்களே ரசுல்லா இந்த ஹதீஸ்ல என்ன சொல்றாங்க என் மீது செலவாத்து இந்த ஹதீஸ சொன்ன உடனேயே எதிர்வரப்பு மக்கள் எப்படி மாத்திருவாங்க தெரியுமா ஆ பாருங்க ரசுல்லா மேல செலவாத்தை சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க இல்லை அல்லாஹுடைய தூதரின் மீது நாம் செலவாத்து சொல்ல வேண்டும் அப்படி செலவாத்து சொல்லும் போது அல்லாஹு தாலா நம் மீது பத்து முறை அருள் புரிகின்றான் ஒரு முறை செலவாத்து சொன்னால் அல்லாஹ பத்து முறை அருள் புரிகின்றான் எனது பெயரை கேட்டும் யார் செலவாத்து சொல்லவில்லையோ அவன் தான் கஞ்சனிலேயே மிகப்பெரிய கஞ்சன் இது எல்லாவற்றையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆனால் ரசூல்லாவுடைய கபருக்கு போய் செலாம் சொன்னாதான் அந்த செலவாத்து அங்கீகரிக்கப்படும் என்று ஒருவர் நம்பினால் அது தவறு இங்கிருந்து கொண்டும் நாம் செலவாத்து சொல்லலாம் எங்கிருந்து கொண்டும் நாம் செலவாத்து சொல்லலாம் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு அந்த செலவாத் ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றது ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தி அகமது அல்ல எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி நான்காவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது அடுத்து பாருங்க அபு ஹுரைரா அதிகல்லாம் அறிவிக்கிறாங்க சஹில் புகாரியில ஆயிரத்தி நூற்றி பதினைந்தாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது மூன்று பள்ளிவாசலுக்கே தவிர நீங்கள் புனிதத்தை நாடி அதாவது நன்மையை நாடி நீங்கள் பயணம் செய்ய வேண்டாம் மசூதுல் ஹராம் மசூது நபவி மசூதுல் அக்சா மசூது ஹராம் ஒரு ஒரு ரக்கா தொழுத எத்தனை ரக்கா தொழுத நன்மை ஒரு லட்சம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ரக்காத்து நம்ம தொழுகிறோம் பிரதான தொழுகை கொஞ்சமா பதில் வருது ஏன்னா சில பேர் கால்குலேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பதினேழு லட்சம் ரக்காத் சுண்ணத்தான தொழுகைகள் எத்தனை பனிரெண்டு பதினேழு பனிரெண்டு எத்தனை இருபத்தொன்பது அப்ப ஒரு நாளில் நம்ம எத்தனை முறை உமராவுக்கு போறோம் ஒரு நாளில் ஒரு மனிதன் மஸ்ஜூத் அல் ஹராமில மஸ்ஜூத் அல் ஹராமில ஒரு நாளில் இருபத்தொன்பது ரக்கா தொழுகை சுண்ணத்து பரந்து ரவாத்திபான சுண்ணத் பரவான தொழுகை சேர்த்து தொழுதால் இருபத்தொன்பது லட்சம் ரக்கா தொழுத நன்மை வாழ்நாளில் எவ்வளவு தொழுகைகளை மிஸ் மிஸ் பண்ணியிருப்போம் இருபத்தொன்பது லட்சம் ரக்கா தொழ வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒருவன் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு நாள் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் அடுத்த பயனில் கால்குலேஷன் பண்ணி கொண்டு வாங்க சரியா 
அப்ப மஸ்ஜித் அல் ஹராம் மஸ்ஜித் அல் நபவி மஸ்ஜித் அல் அக்ஸா இந்த மூன்று பள்ளிவாசலுக்கும் தான் நன்மையை நாடி பயணம் செய்யலாம் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்றாங்க அடுத்து கபர்ல செய்ய கூடாத காரியங்கள் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா கபரிலே விளக்கேற்றுவது சுப்ஹான அல்லாஹ் உண்மையிலேயே நாம் ஏன் குர்ஆன் ஹதீஸ் சலஃபு சாலிஹின்கள் புரிந்த அடிப்படையில் புரியணும் 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 சொல்றோம்னா கபரிலே விளக்கேற்ற கூடாது அதை அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் தடை செய்திருக்கின்றார்கள் என்று ஒரு ஹதீஸ்ல ஒரு மௌலவி கேரளாவை சார்ந்த ஒரு மௌலவி என்ன செய்கிறாங்க நமது குழுவை சார்ந்தவர்கள் பிரச்சாரம் செய்கின்றார்கள் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக எதிர்தரப்பில் உள்ள ஒரு பயம் பண்றாரு மஸ்ஜித் நபவில லைட் போட இல்லையா மஸ்ஜித் நபவில லைட் போட இல்லையா அதற்காக ஊழியர்களை நியமித்து வைத்திருக்கின்றார்களே அப்ப மஸ்ஜித் நபவில கபர் இருக்கத்தானே செய்யுது எப்படி தகவில் எப்படி வியாக்கியானம் பண்ணுகின்றார்கள் ரசூல் சல்லாசன் சொல்லுவது கபரிலே கபரிலே விளக்கேற்றுவது இன்றைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் நாகூர் தர்கால பெரிய ஒரு குத்து வழக்கு இருக்கும் நாகூர் தர்கால பெரிய ஒரு குத்து வழக்கு உண்மையிலே அந்த தர்காக்களுக்கு போனவங்களுக்கு ஒரு கோயில் தான் நம்ம போயிட்டோமோங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வரும் ஏதோ ஒரு கோயிலுக்குள்ளால போயிட்டோமோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு யாராவது நாகூர் நாகூர் தர்கா போயிருக்கீங்களா அறியாமை காலத்துல போயிருக்கீங்க இல்லையா அதாவது மதரசாவில் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது சில பேர் நாகூர் தர்கால் அப்படி இருக்கு யான தர்கா இருக்கு பூன தர்கா இருக்கு என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் உண்மையிலேயே தர்காக்கள் இப்படியெல்லாம் நடக்குதா இவங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மைதானா இதை நாம வந்து தெரிந்தாக வேண்டும் காரணம் பயானுக்கு உதவுமே அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துல விடுமுறையில திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சார்ந்த நமது நண்பர்கள் சில புரதோசிகள் என்ன செஞ்சாங்க குற்றாலத்துக்கு போகலாம் அப்படி நாகூர் தர்காவும் பார்த்து அங்க என்னென்ன நடக்குது மக்கள் எந்த அளவுக்கு அறியாமையில் இருக்கிறாங்க என்பதை பார்ப்பதற்காக என்ன செஞ்சோம் ஒரு விசிட் போனோம் சுபான் அல்லா கேள்விப்பட்டதை விட அதிகமாக இன்னும் சொல்ல போனால் இந்து கோயில்களை விட மிக மோசமாக அங்கே மக்கள் என்ன செய்யறாங்க விவாதத்துக்களை செய்யறாங்க ஒரு மரத்தை பார்க்கின்றோம் அந்த மரத்தில் பெண்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் குடத்தில் தண்ணி எடுத்து ஏழு முறை சுற்றுகின்றார்கள் காபத்துள்ள ஏழு முறை சுத்தணும் காபத்துல்லாவை தவிர தவாஃப் செய்தால் நன்மை என்று கருதி யாராவது கபரையோ மரத்தையோ சுற்றினால் அது மிகப்பெரிய ஷிருக் மிகப்பெரிய குபுர் அந்த கபர் என்ன செய்யறாங்க அந்த மரத்தை சுற்றுகின்றார்கள் அந்த மரத்திலே ஏழு குடம் தண்ணி ஒவ்வொரு சுற்றிலேயும் ஒவ்வொரு குடம் தண்ணீரை ஊற்ற வேண்டும் சில தொட்டில்களை கட்டி தொங்க விடுகின்றார்கள் என்னன்னு விசாரிச்சா இந்த மரத்தை சுற்றி தண்ணீர் ஊற்றினால் மரத்தை சுற்றி ஏழு முறை சுற்றினால் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை இன்னும் ஒரு இடத்தை பார்க்கிறோம் அங்க குத்து வழக்கு பெரிய குத்து வழக்கு சுற்றிலும் அந்த நடையை சுற்றிலும் சின்ன சின்ன குத்து வழக்கு அந்த விளக்குகள் கோயிலுக்கு சென்றால் எப்படியான ஒரு 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 வெறுப்புணர்வு வருமோ எப்படியான ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு குசரான இடத்துக்கு போனா எப்படி ஒரு மனசு பதபதக்கும் அந்த மாதிரி கோயிலுக்கு செல்லக்கூடிய கோயில் உள்ளே நிற்கின்றோமோ என்கின்ற ஒரு அச்ச உணர்வு ஏற்படுகின்றது இந்த தர்காக்கள்ல யானை தர்கா பூனை தர்கா என்றெல்லாம் என்ன செய்யறாங்க வைக்கிறாங்க அவர்கள் கபரிலே விளக்கேற்றுவதை தடை செய்கின்றார்கள் இன்னைக்கு இந்த இந்த கலாச்சாரம் நிறைய கபர்கள்ல தமிழ்நாடுல இருக்கக்கூடிய கபரு கபிரஸ்தானங்கள்ல அந்த குறிப்பிட்ட சில கபர்களில் இருப்பதை என்ன செய்யறோம் பாக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் இமாம் ராசுருத்தீன் அல்பானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இன்னும் அதிகமான இமாம்கள் கபரில் விளக்கேற்றுவது அது மஜூசிகளுக்கு நெருப்பு வணங்கியர்களுக்கு ஒப்பான ஒரு காரியம் என்று என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நெருப்பு வணங்கியர்களுக்கு ஒப்பான ஒரு காரியம் என்று என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க அடுத்து பாருங்க அதாவது இன்னும் நாம செய்யக்கூடாத ஒரு காரியம் என்ன குழந்தை கொஞ்சம் வெளியே கொண்டு போய் சொல்லுங்க ரசூலுல்லா செல்லல்லாக வரைவு செல்லாம சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய ஐஷா ரதி அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் ரசூலுல்லா செல்லல்லா சொல்லும் அவர்கள் சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் சொல்கின்றார்கள் அதாவது மரணித்த ஒரு மனிதனுடைய அந்த எலும்பை உடைப்பது உயிரோடு இருப்பவனுடைய எலும்பை உடைப்பது எப்படி அவனுக்கு வேதனையை கொடுக்குமோ அதே போன்றுதான் என்று ரசூலுல்லா செல்லல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே 
அப்ப இந்த ஹதீஸை குறித்து இமாம் நசுருத்தீன் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர் இடத்துல மருத்துவ துறையில் ஈடுபடக்கூடிய மாணவர்கள் என்ன செய்யறாங்க கேட்கறாங்க நாங்கள் மருத்துவத்திற்காக ஆய்வு உடல் கூறு ஆய்வுகளில் ஈடுபடும் போது இது போன்று போஸ்ட்மார்டம் பண்ண வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்படுகின்றது அதுக்கு அதை குறித்து உங்களுடைய மார்க் தீர்ப்பு என்ன என்று கேட்கும் போது இமாம் நசுருத்தீன் அல்பானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் காஃபர்களுடைய உடலாக இருந்தால் காஃபர்களுடைய உடலாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்ல ஆனால் முஸ்லிம்களுடைய உடல் அது உடல் கூறு ஆய்வுக்காக எடுக்க கூடாது என்ற ஒரு செய்தி என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த உலகத்தில் ஒருவேளை ஒரு மனிதன் கொலை செய்யப்பட்டாலோ அல்லது தற்கொலை செய்து விட்டாலோ அதனுடைய உண்மை நிலையை கண்டறிவதற்காக உடற்கூறு ஆய்வு கண்டிப்பாக செய்யப்பட வேண்டும் அது நிர்பந்தம் அப்ப நிர்பந்தம் என்றால் உல்லாஹாலும் அல்லாஹ் மிகவும் அறிந்தவன் ஆனால் அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் அப்படி கூட என்ன செய்யக்கூடாது ஒரு ஜனாசாவை கொடுமைப்படுத்த கூடாது என்ற ஒரு கருத்திலும் இருக்கக்கூடிய அறிஞர்கள் இருக்கிறாங்க நிர்பந்தம் என்ற அடிப்படையில் அந்த உடலை அறுக்கலாம் அது கொலை செய்யப்பட்டதா அல்லது தற்கொலையா அல்லது விபத்தில் காயமடைந்த விபத்தில் மரணமடைந்தவர்கள் உடற்கூறு ஆய்வுக்காக அவர் அந்த ஜனாசா கொண்டு செல்லப்படுகின்றது உல்லாஹாலும் அல்லாஹுவே மிகவும் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் சரி இப்போது ஒரு கபர் இருக்கின்றது கபர்ஸ்தானம் இருக்கின்றது அந்த இடத்திலே கட்டிடங்கள் கட்டுவது சம்பந்தமாக இஸ்லாம் நமக்கு எப்படிப்பட்ட கட்டிடங்களோ அல்லது பள்ளிவாசல்களோ கட்டு கட்டுவதாக இருந்தால் அதற்குரிய விஷயங்கள் என்ன அது பற்றி இஸ்லாம் நமக்கு எந்த மாதிரியான வழிகாட்டுதல்களை தருகின்றது என்று சொன்னால் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலஹிம் செல்லம் அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் மதீனாவுக்கு என்ன செய்கிறாங்க ஹிஜரத் மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் மதீனாவுக்கு வரும்போது பனு அமரு பின் அவுஃப் அப்படிங்கிற ஒரு கூட்டத்தாரிடம் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் ஒரு பதினான்கு நாட்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் தங்குகின்றார்கள் பதினான்கு நாட்கள் தங்குகின்றார்கள் அதற்கு பிறகு பனு நஜார் அப்படிங்கிற கூட்டத்தாருக்கு ரசூல் சல்லா அலுசலம் அவர்கள் தாங்கள் வந்த செய்தியை என்ன செய்கின்றார்கள் அந்த செய்தியை அனுப்புகின்றார்கள் அப்படி அனுப்பும் போது பனு நஜார் கூட்டத்தார்கள் என்ன செய்கிறாங்க தங்களுடைய வாட்களை எல்லாம் அணிந்தவர்களாக அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களை வரவேற்பதற்காக வந்து குமுகின்றார்கள் அவர் ரசூல் சல்லா அலுசலம் அவர்கள் வாகனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அபுபக்கரது எல்லாம் வருகின்றார்கள் இந்த இருவரையும் அந்த வரு நஜார் கூட்டத்தார்கள் என்ன செய்யறாங்க சுற்றி நின்று கொள்கின்றார்கள் அபு ஐயூப் அல் அன்சாரி அவர்களுடைய வீட்டிற்கு முன்னால் வந்த உடனேயே வாகனத்தில் இறங்கி அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் அதிகாலையினுடைய அந்த தொழுகையை தொழுகின்றார்கள் தொழுது விட்டு பள்ளிவாசல் கட்டுவதற்காக கட்டளையிடுகின்றார்கள் பள்ளிவாசல் கட்டுவதற்காக கட்டளையிடுகின்றார்கள் அப்படி கட்டளையிட்ட உடனேயே அபு ஐயூப் அல் அன்சாரி ரவி அல்லான் அவர்கள் சொல்றாங்க அவங்களுக்கு சமீபமாக ஒரு நிலம் இருக்கின்றது அதுல ரெண்டு பேரித்தம்பரம் மக பேரித்தம்பரங்கள் குப்பை மேடாக ஒரு பகுதி இதெல்லாம் இருந்தது அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் இந்த இடத்துல பள்ளிவாசல் கட்டணும் அல்லாஹ் இதை கட்டளையிடுகின்றான் என்று சொன்ன உடனேயே அந்த இடத்துக்குரியவர் சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய பள்ளிவாசலுக்காக எனது இடத்தை இலவசமாகவே நான் தந்து விடுகின்றேன் இன்றைக்கும் நிறைய மக்கள் பள்ளிவாசலுக்காக நிறைய வக்ஃபு செஞ்சிருக்கிறாங்க நம்முடைய முன்னோர்களை பார்த்தால் உண்மையிலேயே ஒவ்வொரு ஜமாத்திலையும் நீண்ட கால திட்டம் பள்ளிவாசலுக்கு ஜமாத்தை நிர்வாகம் செய்வதற்கு நிரந்தர வருமானம் வேண்டும் என்ற அடிப்படையில நிறைய வக்ஃபு சொத்துக்கள் நிறைய சொத்துக்களை தங்களுடைய சொத்துக்களை பள்ளிவாசலுக்காக எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா ஒரு பெரிய துர்பாக்கியமான ஒரு நிலைமை என்ன அப்படின்னா தமிழகத்திலும் நிறைய வக்ஃபு சொத்துக்கள் இன்றைய மாற்றார்கள் கடையை கட்டி கொண்டு அல்லது மாற்றார்கள் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டு வக்ஃபு சொத்துகள் எவ்வளவு அதிகமான சொத்துக்கள் அது வீணடிக்கப்படுவது என்ன செய்யறோம் பார்க்கிறோம் பாருங்க இந்த இடத்துல பனுவனச்சார் கூட்டத்தார்ல அவர்கள் அப்ப வந்து அவங்க சொல்றாங்க இலவசமாகவே அல்லாஹுடைய பள்ளிவாசல் கட்டப்படுவதற்கு எனது நிலத்தை இலவசமாக நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இனாமாக நான் கொடுத்து விடுகின்றேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனேயே ரசூல் சல்லா அலுசலம் அவர்கள் வேண்டாம் அதற்குரிய கிரயத்தை பெற்றுத்தான் நாங்கள் பள்ளிவாசலை கட்டுவோம் என்று கூறி என்ன செய்யறாங்க இறுதியில் அந்த மனிதர் இலவசமாக என்ன செய்கின்றார் அந்த இடத்தை கொடுத்து விடுகின்றார் அதற்கு பிறகு ரசூல் சல்லா அலுசலம் அவர்கள் அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்யும் போது அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்யும் போது அதுல வந்து முஷரிக்குகளுடைய கபுர்கள் பேருத்த மலங்கள் அந்த மேடு பள்ளங்கள் இதெல்லாம் இருக்குது அப்ப அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் அதை சுத்தம் செய்து அந்த பள்ளங்களை எல்லாம் சமப்படுத்தி முஷரிக்குகளுடைய அந்த கபுர்களை அந்த கபுர்களை எப்படின்னா எலும்புகளாக இருந்த அந்த எலும்புகளை அப்புறப்படுத்தும் படி ரசூல் சல்லா அசன் என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க அப்படி அப்புறப்படுத்தப்பட்டு அதற்கு பிறகு ரசூல் சல்லா அசன் அவர்கள் குச்சிகளை கிபிலாவின் பக்கம் நாட்டி அதற்கு பிறகு பள்ளிவாசல் எழுப்பப்படுகின்றது அப்ப இந்த செய்தியை பொறுத்த மட்டும் ஹாபி இபின் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் சொன்னாங்க ஒரு பூமியை விலைக்கு வாங்கும் அல்ல
அதற்கு பிறகு அந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம் பள்ளிவாசல்களை கட்டி கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை அஸ்கலானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் இந்த ஃபத்துகுல் பாரியில இந்த செய்தி இந்த ஹதீசினுடைய விரிவுரையாக ஃபத்துகுல் பாரியில இந்த செய்தியை ஹாஃபுல் இபின் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹிமுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கின்றார்கள் இந்த செய்தியை என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அதனால கபுர் சம்பந்தமாக இன்னும் ஏராளமான செய்திகள் இருக்குது ஒரு கபுர் ஒரு முஸ்லீமினுடைய கபுர் அது கண்ணியமானது அவனுடைய ஜனாசா அது கண்ணியமானது அந்த ஜனாசாவை ஜனாசாவனுடைய அந்த எலும்புகள் உடைக்கப்படக்கூடாது அந்த ஜனாசா கண்ணியமாக பார்க்கப்பட வேண்டும் கபுரும் அது கண்ணியமாக பார்க்கப்பட வேண்டும் ஆனால் அதே நேரத்தில் இஸ்லாம் எதையெல்லாம் தடை செய்திருக்கின்றதோ அந்த எல்லா விதமான அந்த தடைகளையும் பேணி முஸ்லீம்கள் வாழ வேண்டும் கபுரில் விளக்கரிப்பது கபுரை கட்டிடமாக கட்டுவது கபுரில் பள்ளிவாசல் கட்டுவது கபரை முன்னோக்கி தொழுவது கபுரில் குரான் ஓதுவது கபுரில் துவா செய்வது கபுரில் அடுத்து பள்ளியிடுவது இது எல்லாமே மார்க்கத்தில் தடை செய்யப்பட்டது கபுர் வழிபாட்டிற்கு எதிரான பிரச்சாரம் முடுக்கிவிடப்பட வேண்டும் மீண்டும் மீண்டும் நாம் அதைத்தான் சொல்லுகின்றோம் தௌஹிது பிரச்சாரம் என்பது பாசிச பிரச்சாரம் என்பதை காட்டி காட்டி பாசிசம் பாசிசம் என்று மயமுறுத்தியே சமுதாயத்திலே இன்றைக்கு ஏகத்துவ பிரச்சாரம் அது சிந்தனை மழுங்கடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஏகத்துவ பிரச்சாரத்தினுடைய வீரியத்தை குறைத்து விட்டார்கள் அதனால இந்த கபுர் வழிபாட்டுக்கு எதிரான பிரச்சாரம் தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும் நமது குடும்பத்தில் யாராவது இந்த தவறை செய்திருந்தால் இந்த தவறில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தால் சமூகத்தில் யாராவது இந்த தவறில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தால் நமது ஊரில் மிக முக்கியமாக ஊரில் உள்ள இமாம்களுக்கெல்லாம் நாம் சொல்லணும் கபுர் சம்பந்தமா சொன்ன ஹதீசுகள் எல்லாம் இருக்குதா இல்லையா புகாரி முஸ்லீம்லயே நீங்க எடுத்து படிச்சா உங்களுக்கு அந்த ஹதீசுகள் எல்லாம் தெரியும் அந்த ஹதீசுகளை எல்லாம் எடுத்து காட்டி நாம் என்ன செய்யணும் அவர்களுக்கு கபுர் வழிபாட்டை எதிர்த்து நீங்கள் பேசுங்கள் உரையாற்றுங்கள் என்று அவர்களை நாம் உற்சாகப்படுத்தணும் நிறைய இமாம்களுக்கு கபுர் வழிபாடு சம்பந்தமான ஹதீசுகளை பற்றிய எந்த அறிவும் இல்லாமல் ஊர்ல உள்ள மக்கள் இருக்கிறாங்க அப்படியே தெரிஞ்சா கூட வாய் துறக்காம இருக்கிறாங்க எங்க ஜமாத்தில இருந்து நீக்கிடுவாங்களோ நமது வேலையை நாம் இழந்து விடுவோம் என்று பயந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால இந்த கபுர் வழிபாட்டுக்கு எதிரான பிரச்சாரம் நமது சமூகத்திலே வீரியமாக வேகமாக விவேகமாக கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் என்பதையும் நீங்கள் உங்களுடைய கருத்து கவனத்திலே கொண்டு இதற்காக நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் இந்த பிரச்சாரத்தை யாரெல்லாம் செய்து வருகின்றார்களோ தௌஹீரை பிரச்சாரம் செய்வது சிறுக்கை ஒழிப்பது என்ற இந்த இரண்டையும் இலக்காக நோக்கமாக யாரெல்லாம் கொண்டு செயல்படுகின்றார்களோ அவர்களுக்காக நீங்கள் அந்த பிரச்சாரத்திற்காக நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதையும் இந்த தருணத்திலே நினைவுகூறி நிறைவு செய்கின்றேன் வாஹ்ரத் அவானான் அலமீன் அலாமின் 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 அலாமின்